আপনি দেখছেন হাই নিউজ নেভিক নিরপেক্ষ নমস্কার জয় পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে আমার অতিথি বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশাসক এবং জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের কর্ণধার শ্রী সুব্রত দত্ত মহাশয় নমস্কার চলতে চলতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি পঁচাত্তরতম এপিসোডের দিকে মানে প্লাটিনিয়াম জুবলির দিকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সকল দর্শকদের আর আজকে দর্শক তো শুধু কলকাতার নয় পশ্চিমবঙ্গ নয় ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার নয় সারা বিশ্বের থ্রু ইউটিউব হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম আমাকে মোটিভেট করছে গাইড করছে সাপোর্ট করছে আপনাদের চালক্যা শক্তি কিন্তু আজকে নিয়ে এসছে এইখানে অ্যান্ড আম রিয়ে রিলিয়ারি ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ অল অফ ইউ সাপ্তাহিক সাফল্যের সাত কারণে দি সেভেন রুলস অফ সাকসেসে আজকের ফার্স্ট রুল লাইফ ওনলি গেটস বেটার ইফ ইউ গেট বেটার কি করে স্কেল ডেভেলপ করা প্রোডাক্টিভিটি ডেভেলপ করা এগিয়ে যাওয়া নিজেকে স্কেল অ্যান্ড লার্ন করলে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওয়েয়ার ইউ কাম ফ্রম ইট ম্যাটার্স ওয়েয়ার ইউ আর গোয়িং এবং কোথায় যাব দ্যাট উইল বি ডিটারমিন বাই ইমাজিনেশন সো ড্রিম বেগ ড্রিম হাই অ্যান্ড ইউ আর শিওরলি ডেফিনেটলি ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড শিওরলি গোয়িং টু অ্যাচিভ দ্যাট দি থার্ড রুল অফ সাকসেস এনিথিং ওয়ার্থ ডুইং ইজ ওয়ার্থ ডুইং পুয়োরলি ফার্স্ট মনে হতে পারে প্রথমবারেই ঠিক করতে হবে না না প্রথমবারে ঠিক হয় না অনেক ম্যানেজমেন্ট গুরু বলেন যে পারফেকশন পারফেক্ট সিনসিয়ারিটি আর পারফেক্ট ট্রাইং ইজ গোয়িং টু গিভ পারফেক্টনেস কিন্তু না প্রথমবার ট্রাই করলে সেটা হয়তো খানিকটা মিস্টেক থাকবে অ্যান্ড ইজ গোয়িং টু গো গ্রেট হাইটস আস্তে 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 হাজার হাজার ঘন্টার স্কিলের ট্রেনিংয়ের পর সেটা উইল গেট ইটস রুটস দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস ইউ আর ওনলি ফ্রি ইফ ইউ ওনলি হ্যাভ অপশনস নিজেকে অনেক অপশনস যে কোনো একটা অপশানে বদ্ধ করে রাখলে হবে না মাল্টিপল অপশনস মাল্টিপল ভার্টিকালসে নিজেকে ডেভেলপ করতে হবে যাতে কোনো একটা দরজা যদি বন্ধ হয়ে যায় আর একটা দরজা যেন আমরা খুলে নিতে পারি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট আমাদের বাদ বেদ করতে হবে কোন স্কেল কোন ভার্টিক্যালের স্কিল আমরা আস্তে আস্তে অ্যাকোয়ার করতে পারি এবং সেটাকে মাস্টারি করতে পারি দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস উইথ ইচ অবস্টেকল or difficulty there is a seed of equal or greater advantage or benefit prottekta badhai amake onno kono ekta paharer sandhan diye jabe safoller paharer sandhan diye jabe jeta sei badha ta jodi na thakto tale hoyto hoto na sutrang jokhoni difficulty hobe jokhoni protigat ashbe jokhoni byarthota ashbe mone rakhte hobe sarthokota kintu just a mile away the sixth rule of success if you can learn anything you want to learn to attain the goal set to set for yourself jokhoni ashbe amader learn kore jete hobe kon ta learn korte hoy ami ki chaichi shei ta power jone eshe learning can be different in different phases of life kintu learning kintu kore egiye jete hobe and ajke seven and the seventh rule of success the only real limits on what you can accomplish are the limits or place on yourself or and that is bounded by our benefits and fears nijeke joto ta ami boddho korbo amar ডাউটস এবং ফিয়ার্স দিয়ে ততটাই কিন্তু আমি অ্যাকমপ্লিশ করতে পারব না তাই জন্য ডাউটস অ্যান্ড ফিয়ার সরিয়ে দিতে হবে সব বাধা ছড়িয়ে দিতে হবে অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস আনতে হবে যে আমিই পারব এবং আমরা দেখব যে শিওরলি আমরা চাঁদের পাহাড়ে সেই সাফল্যের পাহাড়ে ঠিক পৌঁছে যাব আস্তে আস্তে হয়তো সময় লাগবে কিন্তু নিশ্চিত পৌঁছাবো গেস্টে প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে গেস্ট সম্বন্ধে দু চার কথা আমরা সব সময় বলি তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রাম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সফল ব্যক্তিত্বদের আনে এবং সফল ব্যক্তিদের লাইফকে ডকুমেন্ট করে মিস্টার শিবব্রত দত্ত দি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপ ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড দ্য গ্রোথ অ্যান্ড এক্সপানশন অফ দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপ উইথ প্রভেন রেকর্ড অফ স্ট্রং লিডারশিপ প্র্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইন এক্সপ্লোরিং অল্টারনেট এভিনিউস ফর অ্যাকমপ্লিশিং হাই এন্ড রিজাল্টস বিইং অ্যান্ড আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কার অ্যান্ড অফ ডায়নামিক ক্যারেক্টার ইজ অলসো এ স্কিল ইন ম্যানেজিং অ্যান্ড রিপোজিশনিং দ্য অর্গানাইজেশন থ্রু অপারেশনাল এক্সেলেন্স and formulating strategies he has documented valuable contributions in the industry education industry sports administration and chamber of commerce and industry as director of finance the george telegraph training institute senior vice president of the all india football federation president of the indian football association west bengal chairman infrastructure committee under 17 fifa world cup 2017 member of board of directors loc under 17 fifa world cup 2017 member finance committee asian football confederation member finance committee the cricket, uh, cricket association of bengal or popularly known as cab member managing committee the bengal chamber of commerce industry bcci 
chairman, sports development committee and skills development committee of BCCI, and general secretary, the George Shilera Sports Club, affiliated to CAB and IFA. Mr. Shubhrata Dost is the founder of the George Group of Colleges, George Telegraph Institute of Automobile Engineering, George Group of Competitive Exam, George School of Law, George Animatrix School of Animation, George Telegraph Institute of Account, George Infosoft Private Limited, GSCC Publications and many other articles under the umbrella of the George Telegraph Group, all of which are running as highly successful ventures across Eastern India. In addition to this, he is also the former Honorary Secretary of the Indian Football Association West Bengal. Mr. Shubhra Dutt is a Master's of Commerce from Calcutta University, did his schooling from Don Bosco School, Kolkata. He has qualified, he, he has qualification in Computer Programming in Regional Computer Center, RCC, Jadapur University, Kolkata. He hails from an illustrious family. His father, Mr. Vishwanath Dutt, was the former President, Board of Control for Cricket in India and the Cricket Association Bengal. His uncle, Lech Pradhuk Kumar Dutt, was the Honorary Secretary of Indian Football Association. Khub alpe, onek katha bola jeto, kintu khub alpe shatte holo apnar profile. तार कारण होते प्रश्नों उत्तरे नाले आम्रो पीछे जावो। प्रथम प्रश्नों कोडी आमदेर, आमारा शुल्ले जाने तो बेशीर भाग दर्शो के आमार छात्रों था कि दे लुक फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोग्राम एवरी वीक। एवं कैरियर्स नहीं है। आपना नाम, शुभ्रतो दौत्तन नाम इस सिनोनिमस विद क्रीड़ा प्रशासन। क्रीड़ा प्रश and in addition to my after that entrepreneurship when I said that she did a person who did it in an automatically how did it happen to you the con chota vara take a jokhana me john michi talk on the catchy jay on baba talk on i fish so cheap at some body what the call a only only show chat to shut up to shale only football take a cricket possession action among cricketer only so cheap on top for a strong minister jack mohan dalmia ke only page in and एवं फुटबॉल ये उन्हीं तोड़ी कर दिए चले लेट अशोक घोष के जिन्हीं फुटबॉल प्रशासक ही चाहिए सोनाम धरन और तार परे बाबा के क्रीड़ा प्रशासन ने देखे तार पौरवती कले काका क्यों फुटबॉल प्रशासन ने देखे अमी उद्भुद्ध हुए चिलम उत्साहित हुए चिलम जे क्रीड़ा प्रशासन ने आज वो एवं शुजो के लो तो खोनी ज जॉस्ट टेलीग्राफ स्पोर्ट्स क्लब टा हमारे एवं हमार दादू स्थापित हो जॉस्ट टेलीग्राफ स्पोर्ट्स क्लब उन्हीं शो पूछी शाले एवं द जॉस्ट टेलीग्राफ ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट उन्हीं स्थापित हो कोड़े चले उन्हीं शो कुड़ी शाले शुत्रांग इंस्टिट्यूटर प्राय आठानोबोई बच्चर बॉयस हा� आमी जा नियाल सेक्रेटरी होई जॉस्ट लीगल स्पोर्ट्स क्लब पर एवं अखानो जनरल सेक्रेटरी एवं क्लब थे के ही एसोसिएशन ने जावा प्रथम एक बहुत छोटे ट्रेजर रच चिल्म 2002-3 शाले तापरे 2003 शाल थे के आमी आईएफएस शोची भाई पौरवती कले आईएफएस प्रेसिडेंट अखानो आईएफएस प्रेसिडेंट तो शुत्रंग मने पीड़ा पोषण शंटा रॉक थे नॉर्मली रॉक थे रॉक थे एवं पीड़ा पोषण शंटा भालो भालो बास्ता भालो लाख तो अखोनो लागे एवं जेहितु क्लब आचे शे क्लब के पोतीनी दुत कोरे एसोसिएशन एसोसिएशन थे के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अम्म पॉडेट प्रश्नों टा और प्रश्नों माला है नहीं किंतु आपने जेटा � जे जोगमोंड डालमिया बोले चेन किंबा कंसीडर करते जे बिश्वनाथ दत्तो ना मेंटर मतलब अपना बाबा यूनर मेंटर वाज इट ट्रू लाइक दैट एकदम ताई जोखोन बाबा आईएफए शोचीप चिलेन तो खोन राजस्थान क्लबेर फुटबॉल टा देख देखा शुनो करते मिस्टर जगमोंड डालमिया एवं जगमोंड डालमिया के एक टा कोर्ट केसे तो अखंड पासे चिलेन जगमोहन डालमिया एवं बाबा जोखन सीएबी शोची भन आईएफएस शोची थे के सीएबी शोची भन तो अखंड जगमोहन डालमिया के उन्हीं सीएबी कोषाधक कोड़े चिलेन तो ये भावे तो अपरे उन्होंने एक ये एक ये जन क्रिकेट प्रोसेप्शन नहीं तो ये ये शोधती ये तो ये शोधती सेकंड प्रश्न है जी तो अखं अपनी ज़्यादा पूरे राष्ट्रीय तरह कंप्यूटर ट्रेनिंग लाए, यही शब्देश छाते, तो अकुन की मने है नहीं माने आपामोड़ बांगली मने है जेठ पढ़े एक टू पीएचडी कोड़ी एक टू खानी 
ইন্টেলেকচুয়ালি কোথাও অ্যাসোসিয়েটেড থাকি পড়াই কিংবা করা এইটা কি মনে হয়নি না এটা মনে হলেও ইউর প্যাশন ফর ক্রীড়া প্রশাসন আর আপনার অন্টারপ্রেনারশিপ অনেক বেশি ছিল আপনি ঠিকই বলেছেন পড়াতে ভালোবাসতাম আমি দু বছর আইএস ডাব্লিউ বি এম এ পড়িয়েছি স্পোর্টস মার্কেটিং স্পোর্টস মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট পড়িয়েছি আর ইচ্ছে ছিল পিএইচডি করব আমার যিনি মাস্টারমশাই এখন ভবানীপুর এডুকেশনের সোসাইটির রেক্টর ডক্টর সন্দীপ দন উনি আমাকে বহুবার বলেছেন পিএইচডি করার জন্য কারণ উনি আমার মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখলেন কিন্তু ব্যবসার চাপে আমি সময় দিতে পারিনি করে উঠতে পারিনি আমার দিক থেকে আহ্বান রইল যে আমি তো টেকনো ইন্ডিয়া কাজ করছি ইউনিভার্সিটি করেছি আমি কিছু ছেলে মেয়েকে গাইডও করছি মানে আপনার গাইড করার কিছু নেই কিন্তু আই ক্যান লে দা পাথ যাতে আপনার পিএইচডি যদি করেন ধন্যবাদ আমি আপনাকে একদম রেকর্ড মনের একটা সুপ্ত ইচ্ছে আমাদের সময় একটা বলা হতো যে তৈরি করে আমার পুরো পার্সোনালিটিটা ডেভেলপ করে আমার স্কুল নলেজ তো বটেই স্কুলে যেটা আমি শিখেছি সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ যেটা অনেক স্কুলেই শেখানো হয় না এবং সেই অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজটা হয়তো তখন যখন শেখাতো আমি এটা উদাহরণ দিই হঠাৎ ক্লাসে টিচার এসে বলল যে প্রত্যেককে আজকে যে সাবজেক্টটা আমি পড়িয়েছি তার ওপর বক্তব্য রাখতে হবে তো ওই সবাইকে এক এক করে ডাকছে আর দু মিনিট করে সময় দিচ্ছে দু মিনিট বলো আবার অনেক সময় এমনও করত টপিকটা নিজে ঠিক করত এক একজনকে ডাকত এক একটা টপিকের ওপর বক্তব্য রাখতে বলত স্মার্টনেস পরের প্রশ্নে চলে আসি সময়ের পাবন্দি আছে বাঙালি এবং অন্তপ্রেনশিপ দুটো ভিন্ন মেরুর শব্দ আমরা বাঙালিরা এখনও ব্যবসাকে ব্যবসা বলি মানে এটা আমাদের করার নয় তো এত সব পড়াশোনা এত সব ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার পরও অন্তপ্রেনারশিপে মানে আপনার আপনার এতে লোকে লোকেও বলে শুনেওছি এবং খুব বিশিষ্ট মল থেকেই শুনেছি হাউ ডিড ইউ প্লানজ ইন টু বিং আ ফুল টাইম অন্তপ্রেনার প্রথমত বলি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তো আমার মধ্যে একটা কিছু তৈরি করার ক্রিয়েট করার একটা ইচ্ছাশক্তি কাজ করত সেই ইচ্ছাশক্তি থেকে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল উৎসাহিত করেছিল কঠোর পরিশ্রমের জন্য তো ওই ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমে আমি ব্যবসাগুলো সৃষ্টি করতাম আর ব্যবসায়িক পরিবারের ছেলে আমি আমার দাদু দ্য জজ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত করেছে আমি বললাম আটানব্বই বছর আগে এবং আমার বাবা আমাদের ইনফ্যাক্ট ফোর জেনারেশনস ইন বিজনেস তো সুতরাং বাঙালিরা দেখি যে ব্যবসা করতে পারে না ব্যবসা এক জেনারেশন দু জেনারেশন বেশি যায় না তো এইখানে ফোর্থ জেনারেশন ব্যবসা চলছে খুব 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 লিমিটেড ফ্যামিলি বাঙালি ফ্যামিলি আছে যারা এত রয়েছে চলে এসছি প্রায় বিরতিতে বিরতির পর অনেক অনেক প্রশ্ন আমরা খুব তাড়াতাড়ি পরের প্রশ্নগুলো করব বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট গল্প বলবো এটা মোটিভেশনাল স্টোরি খুব মোটিভেশনাল স্টোরি আমার খুব ভালো লেগেছে গল্পটা গল্পটা সত্যিকারের গল্প হ্যারি হুডিনির গল্প হ্যারি হুডিনি 
ইউনাইটেড স্টেটস বহু বহু কাল আগে একজন গ্রেট এসকেপ আর্টিস্ট ছিলেন এসকেপ আর্টিস্ট মানে কি ওনাকে যে কোনোভাবে লক করে দিলে উনি সেটা থেকে খুলে বেরিয়ে আসতে পারতেন সে আপনি তোমরা লোহার এ দিয়েই বন্দি করে দাও চেন দিয়েই বন্দি করে দাও কোনো প্রেজেনেই বন্দি করে দাও কোনো বাক্সে বন্দি করে সমুদ্রে ফেলো যেখান থেকে হোক হ্যারি হুডিনি বেরিয়ে আসবে অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য বেস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন এসকেপ আর্টিস্ট ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড তখন কি হলো আইল অফ ম্যানে অন দি কোস্ট অফ ইংল্যান্ড আইল অফ ম্যানে একটা সর্বাধুনিক প্রিজেন্ট তৈরি করা হলো সর্বাধুনিক প্রিজেন্ট মানে বেস্ট টেনসাইল স্ট্রেংথ স্টিল বেস্ট কাইন্ড অফ লকস সব দিয়ে করা হলো এবং দে চ্যালেঞ্জ হ্যারি হুডিনি যে কাম অ্যান্ড ওপেন দিস ইফ ইউ ক্যান ওপেন দিস জেল অর দ্য লকার দ্যাট ইউ উইল বি দেয়ার এবং করে নিয়ে হ্যারি হুডিনে হ্যাড টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অ্যান্ড দ্য প্রাইজ মানি ওয়াজ ফিফটি থাউজেন্ড ইউএস ডলার্স ফিফটি থাউজেন্ড ডলার্স আজকের কিন্তু এক মিলিয়ন ডলারের সমান এবং হ্যারি হুডিনি শুধু ডলার না হ্যারি হুডিনির সেখানে তার প্রেস্টিজ ইনভলভ ছিল হ্যারি হুডিনির যে হি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট এসকেপ আসি হ্যারি টু গো সো হ্যারি হুডিনি হুয়েন্ট ওভার দেয়ার তাকে হ্যারি হুডিনিকে নেয়া নেওয়া গেল সে প্রেজেন্ট সেলে প্রেজেন্ট সেলে করে সব কিছু শুধু একটা প্যান্ট ছাড়া সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে নেওয়া হলো না হ্যারি হুডিনি সব ছোটোবেলায় ওই লক খোলার মিস্ত্রি ছিল এবং সে নিজের দেহের মধ্যে কিছু টুল লুকিয়ে রাখতে পারত যেগুলো সে ইউজ করতো যখন বেরোনোর সময় না এবার যখন তারা চলে গেল মানে ওকে প্রেজেন্ট সেলের মধ্যে ভর্তি করে দিয়ে বাইরে চলে গেল দেন হি আনলিস্ট ইউসেল সেই টুলগুলো বেরিয়ে ফেললো এবার তালাটা নিয়ে ফাট করে খুললো টাক একটা শব্দ হলো অ্যান্ড ইউ আর শিওর দরজা ধাক্কা দিল দরজা খুললো না এক ঘন্টা সময় দেওয়া ছিল জাস্ট ওয়ান আওয়ার সিক্সটি মিনিটস আবার ও করে দিল তারপর উল্টো এ করে টাক আবার বন্ধ হয়ে গেল ও আবার আবার চেষ্টা করলো আবার না টাইম স্টার্টেড পাসিং হবে পঞ্চাশ ষাট থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ চল্লিশ চল্লিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে কুড়ি লক খুলছে না হ্যারি হুডিন ভাব যে কী হচ্ছে জীবনে কোনো লক খোলেনি তার প্রচেষ্টায় কোনো দিন হয়নি আস্তে আস্তে বারো এগারো দশ মিনিট মানে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে এক মিনিট যখন বুঝল তখন হ্যারি হুডিনি উপলব্ধি করলো যে সে আর লকটা খুলতে পারবে না সেই এক মিনিট যখন শেষ হয়ে গেল সে যখন দেখলো লক খোলেনি সে মনে হলো লক খোলেনি সে দরজায় রেগেছে এবং সে ঘামতে ঘামতে একটা ঘামের নদীতে দাঁড়িয়েছিল এবং সে কোলাপস করলো কোলাপস করতে গিয়ে সে দরজা রেগেনস্টে মাথা রাখলো দরজাটা আস্তে করে খুলে গেল তার কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে দরজাটা ওরা কোনো দিন লকই করেনি হ্যারি হুডিনির মনে ছিল যে দরজাটা লক আছে তার মানে যখন ও আনলক করছিল তার মানে অ্যাকচুয়ালি ও লক করে দিচ্ছিল আর যখন লক করছিল তখন আনলক হয়ে যাচ্ছিল শেষে যখন আনলক করে ও ভাবছে যে ও লক করে দিয়েছে ওরা আর এখান থেকে বেরোবে বেরোতে পারবে না অ্যান্ড ইয়াজ লস অল ক্রেডিবিলিটি অল মানি দরজা খুলে গেল ঘটনাটা সত্যি কিন্তু এই গল্পটা আমি বললাম সত্যিতের জন্য না আমি জাস্ট বলার জন্য বললাম যে আমরাও আমাদের জাস্ট মনে আমরা লক করে রেখেছি কোনো ডোরই কিন্তু এরকম ক্লোজ নেই ওপেন আছে যদি এগিয়ে যাই দরজা কিন্তু আপনি আপ খুলে রাখবেন ফিরে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখতে থাকুন জয়ের পথের সঙ্গে সোজা অভাবী বিক্রি বন্ধ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট বিষদে জানতে সংশ্লিষ্ট ব্লক মহকুমা বা জেলা খাদ্য নিয়ামকের অফিসে যোগাযোগ করুন আরো জানতে ফোন করুন এক অথবা এক আট শূন্য শূন্য তিন চার পাঁচ 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 শূন্য পাঁচ নম্বরে অথবা লগন করুন এই ওয়েবসাইটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত বেঙ্গল ফ্যামিলি মার্ট এখন আপনার শহরেও বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম অথবা পোশাক পরিচ্ছদ সব পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে বাতানুকূল পরিবেশে সবচেয়ে কম দামে আপনার পছন্দের জিনিস পেতে আসতেই হবে বেঙ্গল ফ্যামিলি মার্টে বেঙ্গল ফ্যামিলি মার্ট ফোর্থ ফ্লোর নেতাজি মোড় শপিং কমপ্লেক্স এন এস রোড মালদা ডাক্তার ডেঙ্গুর বিপদ 
ডেঙ্গুর হবে প্রতিকার বেশি করে জল খান নোংরা আবর্জনা সব সরান নোংরা আবর্জনা ভয় পাবেন না সতর্ক হন ডেঙ্গু কে প্রতিরোধ করুন বাঁচুক জীবন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রচারিত সুরের ছন্দে নাচে গানে কবিতা সাথে আড্ডা হাই মেলোডি দেখুন প্রতি মঙ্গলবার সকাল আটটায় হাই নিউজে ফিরে এলাম বিরক্তির পর আজকে আমার অতিথি বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশাসক এবং জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের কর্ণধার শ্রী সুব্রত দত্ত সুব্রত অনেক প্রশ্ন বাকি রয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে জর্জ টেলিগ্রাফ ইজ আইকনিক সাফল্য প্রায় চোদ্দো পনেরোটা ইনস্টিটিউশন হাউ ডিড ইট হ্যাপেন ওভার দি ইয়ার্স মানে হোয়াট ওয়াজ আপনাদের রেসিপি অফ এই এই আইকনিক সাফল্য কি ছিল যে খুব জানতে ইচ্ছে করছে কথা হচ্ছে যে আমরা তো এই শিক্ষা জগতে শিক্ষা যুব সমাজকে শিক্ষিত করতে এত যুগ যুগ ধরে আমরা করে আসছি দেখুন যে কোনো শুধু জজ টেলিগ্রাফের জন্য নয় যে কোনো প্রচেষ্টার পেছনে থাকে ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তি এবং কঠোর পরিশ্রম যেটা আমি বলছিলাম এবং জ্ঞানের প্রয়োগ যদি সঠিকভাবে হয় তাহলে কিন্তু সেটাই সফলতা দেয় আর জীবনে সফলতাটাই শেষ কথা আর নাথিং সাকসেস লাইক সাকসেস একদম ঠিক কথা এবং জীবনে সফল হলেই জীবন সার্থক হয় ঠিক এবং আমরা যেটা যেটা আমাদের পুরো পরিবারের এবং এই জস্টেলিয়াফ গ্রুপের যেটা লক্ষ্য সেটা হচ্ছে যুব সমাজকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া এবং শুধু তাদের পড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া নয় তাদের হাত ধরে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া মানে আপনি বলছেন যে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেওয়াই যেহেতু আপনাদের মূল ছিল আর কি মাইন্ডে ছিল দ্যাট হ্যাজ লেড টু সাকসেস এবং জস টেলিগ্রাফ তো একটা হাউস হোল্ড নেম ঠিক ঘরে ঘরে তো সুতরাং সেই ব্র্যান্ড ইমেজটাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা জগতে আমরা যে যে ভার্টিক্যাল করেছি যে যে দিকে গেছি আচ্ছা এত ভার্টিক্যাল করলেন আপনারা এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যুগে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি করলেন না কেন যারা পড়ছে তারা জীবনে একটা দিশা পাচ্ছে কারণ সে তাই জন্য সে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারছে কিন্তু যারা মাঝারি মেধার বা নিম্ন মাঝারি মেধা যারা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসছে বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসছে তাদের জীবনে আমাদের প্রতিষ্ঠা দিতে হবে কি কি শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষেত্র আছে যেখানে তাদের আমরা সেই অপশনসগুলো দিতে পারি ক্যারিয়ার অপশনসগুলো এবং সেখান থেকে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে এবং আমরা কিন্তু যেমন জর্জ টেলিগ্রাফে কারিগরি শিক্ষা দেই জর্জ স্কুল অফ কম্পিটিটিভ এক্সামসে কিন্তু আমরা কিন্তু সেখানে ডাব্লিউ বিসিএস থেকে শুরু করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্কুল সার্ভিস কমিশন রেল এল মানে যত রকমের সরকারি চাকরির জন্য যা যা পরীক্ষা আছে সেগুলোর প্রস্তুতির জন্য আমরা করি এবং সেখানে তিপ্পান্নটা সেন্টার জস্টিলিয়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এখন আটষট্টিটা সেন্টার শুধু পশ্চিমবঙ্গে না সারা পূর্ব ভারতে আছে এবং নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতেও আছে তো সুতরাং এছাড়া অন্যান্য ভার্টিক্যালস করি কেউ যদি সত্যি বিদেশে গিয়ে পড়াশুনো করতে চায় তার জন্য জজ এড কেয়ার আছে সেখানে ফরেন এডুকেশন করার জন্য জি আর জি ম্যাথস হ্যাট টফিল এগুলো আমরা পড়াই তারপরে আজকে একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে যে কোনো ইন্টারভিউতে যদি অ্যাপিয়ার হতে হয় গ্রুমিং সফট স্কিল অ্যান্ড গ্রুমিং সফট স্কিল সেই সফট স্কিল শেখাবার জন্য কমিউনিকেটিভ ইংলিশ অ্যান্ড পার্সোনালি ডেভেলপমেন্ট শেখাবার জন্য একটা ইনস্টিটিউট আছে জর্জ আইটিএস এছাড়া জর্জ গ্রুপ অফ কলেজেসে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সেস পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সেস ল কলেজ বিএড কলেজ এরকম নানাবিধ সব কিছু আমরা করে রেখেছি এবং সুতরাং এবং যারা পড়াশুনো করছে 
যেরকম সরকারি চাকরি যারা পড়াশোনা করছে তাদের জন্য জিএসসি পাবলিকেশন যেসব পাবলিকেশনগুলো করছে যেরকম অ্যাচিভার্স প্রচণ্ড পপুলার এবং সেখান থেকেও তারা শিক্ষিত হতে পারছে যেটা বললেন যে দে হ্যাভ ওয়ার্ক ফর দ্য লেস প্রিভিলেজ ক্লাস সবাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার মতো হয় না কারো কারো চ্যালেঞ্জিং ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন থাকে হাতে কলমে স্কেল এক সেকেন্ড হচ্ছে যে সবাই জানেও না যে কোথায় কি সরকারি পরীক্ষা হচ্ছে সুতরাং উনি জর্জ স্কুল অফ কম্পিটিভ এক্সাম করলে যেখানে ওনার প্রত্যেকটা ছোট বড় সমস্ত মেধার অন্য একটা কথা প্রয়োজন এবং বাচ্চাদের জন্য আমরা স্কুল করেছি লিটল জর্জিয়ান্স সেখান থেকে একদম ধরে নিয়ে একদম যতদিন না তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে এবং তার জন্য আমাদের একটা বিশাল ডেডিকেটেড সেল আছে কর্পোরেট কমিউনিকেশন সেল অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেল তো আমরা কিন্তু যেটা আগে বলেছি শুধু পড়িয়ে ছেড়ে দিই না তাদের নিজেদের রাস্তা নিজেরা দেখে দেওয়ার জন্য তাদের কিন্তু আমরা হাত ধরে প্রত্যেক ছাত্রকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য সেটাই আমাদের মিশন তো সুতরাং জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বলেই জর্জ আজকে একটা হাউস হোল্ড সেই জন্যই আমরা বলি জর্জ টেলিগ্রাফ জীবন গড়ে দেয় ও জর্জ টেলিগ্রাফ আইকনিক স্টেটমেন্ট জর্জ টেলিগ্রাফ জীবন গড়ে দেয় জাস্ট অন্য কথা বলছি এবার দেখো জর্জ টেলিগ্রাফের কর্ণধার হিসেবে একটা আপনার পরিচিতি ক্রীড়া প্রশাসক হিসেবে পরিচিতি সারা বিশ্বে পরিচিতি কিন্তু আপনারও তো একটা প্রাইভেট লাইফ আছে আমাদের না বলি যে একটা প্রাইভেট লাইফটা যদি শেয়ার করেন তাহলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট অ্যান্ড কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স মানে এই লোকটাও কি বাবা নিশ্চয়ই বাবা নিশ্চয়ই একটু যদি ফ্যামিলি সম্বন্ধে শেয়ার করেন দেখুন আমার বাবার সম্বন্ধে তো আপনি বললেন শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত উনি বিশাল মাপের মানুষ এবং স্বনামধন্য ক্রীড়া প্রশাসক এবং আমি আমার জীবনে এরকম একজন প্রকৃত ভদ্রলোক দেখিনি ওকে পারফেক্ট জেন্টলম্যান বলতে যা বোঝায় তার উদাহরণ ওনাকে দেওয়া যায় এবং আমার মনে হয় এই কথাটা ওনারা ওনাকে যারা জানেন চেনেন তারা প্রত্যেককে এক বাক্যে স্বীকার করবে এবং উনি খুব রেগুলেটেড লাইফ লিড করেন এখন ওনার বিরানব্বই বছর বয়স এবং এখনও মেন্টালি খুব অ্যালার্ট এবং উনি এখনও খুব রেগুলেটেড লাইফ লিড করেন এবং আমি ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি যে প্রচণ্ড একটা অনুশাসনের মধ্যে নিজের জীবন উনি অতিবাহিত করেছেন তো সুতরাং ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ মার সম্বন্ধে বলবো আজকে জীবনে আমি যা হতে পেরেছি সেটা ক্রীড়া প্রশাসকই হোক বা একজন সফল এন্টারপ্রনারই হোক আমি যা আজকে সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক বা ক্রিয়া ক্ষেত্রেই হোক সেটা কিন্তু আমার মার জন্য কারণ মা আমাকে দৈনন্দিন ভাবে শিক্ষা দিতেন এবং মার একটা ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম ছিল জীবনে সেটা হচ্ছে আমাকে দেখাশুনো করা সকাল থেকে রাত অবধি সি ইস টু মনিটার এবং মার যে মানে মার কাছে সিনেমা দেখা বেড়াতে যাওয়া এগুলো সব সেকেন্ডারি মার কাছে নিজের এনজয়মেন্ট নিজের এন্টারটেনমেন্ট ছিল সেকেন্ডারি মার যেটা বললাম ওয়ান পয়েন্ট প্রোগ্রাম ছিল কি করে আমায় গড়ে তুলবে কি করে আমায় মানুষ করবে কি করে আমায় একটা গুড হিউম্যান বিং বানাবে তো সেটা কিন্তু মা গত বছর উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন সেপ্টেম্বর মাসে দশ তারিখ এবং উনি কিন্তু যতদিন আমার সাথে ছিলেন রোজ সকালবেলা আমার কাজ ছিল আমি ঘুম থেকে উঠেই মার কাছে যেতাম এবং মা খবরের কাগজে পড়ুক বা বইই পড়ুক সেটা রেখে আমার সাথে কথা বলতেন অনেক কিছু বলতেন দৈনন্দিন বলা যায় যে উনি আমাকে জ্ঞান প্রদান করতেন যেগুলো জীবনে মানে আমার কাছে পাথে হয়ে গেছে যেগুলো জীবনে আমি প্রয়োগ করছি এবং প্রত্যেক দিন সফল হচ্ছি এবং যতটুকু সফলতা পেয়েছি আমি যেটা বললাম যে জীবনে সফলতাটাই দেয় সার্থকতা এটা সবই আমি ক্রেডিট দেবো আমার মাকে এবং উদাহরণস্বরূপ আমার পাশে পেয়েছি আমার বাবাকে যে কি করে একজন প্রকৃত মানুষ হতে হয় তো সুতরাং দুজনের প্রেরণায় আজকে আমি সুব্রত দত্ত এবং আরেকজন ব্যক্তিও আমায় খুব উদ্বুদ্ধ করেছে প্রচণ্ডভাবে আমার মনে শক্তি জুগিয়েছে এবং যার প্রেরণায় আমি মানে আজকে এতটা এগোতে পেরেছি যতটুকু এগিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার প্রয়াত কাকা প্রদ্যুত দত্ত উনি আইএফ এর সচিব ছিলেন এবং ওনার জন্য কিন্তু উনি আমায় বলেছিলেন যে মাস্টার্স হতে হবে উনি আমায় বলেছিলেন যে আইএফ এর প্রধান হতে হবে এবং তখন কিন্তু আমি মানে সেটা আমি আশির দশকের মাঝামাঝি কথা বলছি শেষের দিককার কথা বলছি তখন আমি কেউ নই হ্যাঁ তখন আমি একজন স্টুডেন্ট 
এবং তখনও অবশ্য আমি ব্যবসা শিখছি ওনার কাছেই শিখছি আমার ব্যবসার কাছেই সব শেখা তো উনি প্রচণ্ড ডাইনামিক ব্যক্তি ছিলেন এবং ডাইনামিজম ওনার কাছ থেকে শিখে এবং ছেলে আমার স্ত্রী হাউস ওয়াইফ কিন্তু দুই মেয়েকে গড়ে তুলেছে খুব ভালোভাবে আমার বড় মেয়ে ফিজিওলজিতে মাস্টার্স করেছে এখন পিএইচডির জন্য তৈরি হচ্ছে আমার ছোট মেয়ে বিটেক করেছে কম্পিউটার সায়েন্সে এবং এখন টিসিএসএ কলকাতায় রাজারহাটে চাকরি করছে এবং ওরা তৈরি হচ্ছে আমরা আমাদের পরের জেনারেশনকে তৈরি করছি জব এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে এবং যাতে তারা ওখান থেকে তৈরি হয়ে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সব বিষয়ে নিজেদের তারপরে নিজেদের নিজেদের পরিবারিক যে প্রতিষ্ঠান সেটাকে আরো সমৃদ্ধ করে আমার যে একদম ছোট ভাই প্রদ্যুৎ দত্তের সবচেয়ে ছোট ছেলে সেও একজন বিজ্ঞাপন জগতে একটা খুব ভালো জায়গায় আছে খুব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে খুব ভালো কাজ করছে তাকেও আমরা আহ্বান জানাবো আমার দাদার যে বড় ছেলে সেও আছে একটা ফাইন্যান্স কোম্পানিতে খুব বড় জায়গায় এরা সবাই কিন্তু শেষমেশে আমাদের পারিবারিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাতে আসবে এবং সেগুলোকে আমি তো একটা জায়গা অবধি নিয়ে যেতে পেরেছি সেটা আরও আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে তবে আমি এটুকু বলবো আমি মাটিতে পা দিয়ে চলি ফুটবলটা ঘাসে খেলা হয় এবং আমি ঘাসের ওপরেই পা দিয়ে চলি আমি সব সবসময় নিজের মধ্যে বলি যে আরও প্রেমে আরও প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে গ্রেট গ্রেট খুব সুন্দর কথা খুব সুন্দর কথা যে মাটিতে পা না থাকলে আমরা পড়ে যাব আমরা কত ওপরে উঠবো ডিপেন্ড করে আমরা অনেক ওপরে উঠবো যদি দেখুন আমরা যা হয়েছি আপনি সাকসেস নিয়ে বলছিলেন আমি শুনছিলাম খুব ভালো লাগছিল আমি মনে করি যে এই কঠোর পরিশ্রমটা হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট এই ফাইভ পারসেন্ট কঠোর পরিশ্রম করলেই না নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায় এবং এই আশীর্বাদগুলো আসে বিভিন্ন সুযোগের মাধ্যমে অপরচুনিটিজের মাধ্যমে সেইগুলোকে কাজিয়ে লাগিয়ে আমরা সফল হই তো সুতরাং ভগবানের যদি আশীর্বাদ পেতে হয় ওই পাঁচ পার্সেন্ট হার্ড ওয়ার্কটা করতেই হবে প্রচণ্ড হয় সেখানে ফাঁকি থাকলে হবে না সেটাই আমাদের সাধনা হতে হবে তাহলেই কিন্তু আমরা সফল হতে পারি একটা প্রশ্নে আপনার চলে মানে আপনার থেকে ভীষণে ক্রীড়া প্রশাসনে দীর্ঘ সময় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে আপনি ভাইস প্রেসিডেন্ট আইএফএ প্রেসিডেন্ট আমি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এএফসি তে আছেন সিএবি তে আছেন মানে এই সম্বন্ধে এই ক্রীড়া প্রশাসনকে ছোট করে যদি আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি একটু যদি ছোট করে বলেন ক্রীড়া প্রশাসন কি আপনারা কি এর থেকে মাইনে পান নালে করেন কেন মানে কিভাবে করেন এবং এটা কিভাবে প্রথমত এটা পুরোপুরি অবৈতনিক অনরারি জব আচ্ছা কিন্তু মানে আমরা আমাদের প্যাশন থেকে করি আমরা স্পোর্টসকে অন্তর থেকে ভালোবাসি এবং তার কারণ আছে একটা দেখুন যুব সমাজকে যেরকম শিক্ষিত করছি যুব সমাজকে আমরা আবার ক্রীড়ার মাধ্যমে আবদ্ধ রাখছি যাতে তারা বিপথে না চলে যায় তো যুব সমাজকে যদি আমরা গড়ে তুলি এবং যুব সমাজ শিক্ষা থেকে যে জ্ঞানটা পায় ক্রীড়ার মাধ্যমে কিন্তু তারা সেই জ্ঞানের প্রয়োগ শেখে এবং এই জ্ঞানের প্রয়োগ সঠিকভাবে যদি ভালোভাবে হয় তাহলেই কিন্তু তারা সফল হয় আমরা যদি যুব সমাজকে সফল করতে পারি গাইডেন্স তাহলেই কিন্তু দেশের অগ্রগতি হবে দেশ একটা সুপার পাওয়ার হবে তো সুতরাং এই যুব সমাজকে সেবা করার জন্যই কিন্তু শিক্ষা জগতে আমি আছি এবং ক্রীড়া জগতে আছি এবং এই ক্রীড়া জগতে ফুটবল বা ক্রিকেট এই যে স্পোর্টসগুলোতে আমি আছি আমাদের একটা ক্লাব আছে আমার দাদু স্থাপিত যেটা বললাম জজ টেলিগ্রাম স্পোর্টস ক্লাব এবং সেটাকে ভিত্তি করেই আমি আইএফএ সিএবি তারপরে পরবর্তীকালে এআইএফএফ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হই পরে সি গত ইলেকশন থেকে আমি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হই তো সুতরাং দু হাজার বারোতে আমি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হই তারপর এই ওয়ার্ল্ড কাপে এলাম সময় চলে এসছে বলে এই যে ওয়ার্ল্ড কাপের কথা আসছে যে দুটো একটা হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে একটু ছোট করে বলবেন কেন আমাদের এক না দুই তিনটে প্রশ্ন একসাথে করে একটা হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার ভবিষ্যৎ কি পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর আন্ডার সেভেন্টিন এই এ করলেন এর এক্সপিরিয়েন্স যদি বলেন একটু ছোট করে বলুন আমরা খুব একদম ছোট করেই বলছি দু হাজার পাঁচের আগে ভারতীয় ফুটবল যিনি সচিব ছিলেন তিনি একজন অনারারি সচিব ছিলেন ওনাকে খাটো না করেই বলছি ওনাকে সম্মান জানিয়ে বলছি তখন না এআইএফ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দফতর ঘুরত যেখানে সচিব তার সেখানে তার বাসস্থানে আমরা একটা প্রফেশনাল সেট আপে আসতে পারলাম যখন আমাদের ফুটবল হাউস হলো দু হাজার সালে এবং তখন যে ওখানে যে সেক্রেটারিয়েটটা তৈরি হলো আন্ডার দ্য জেনারেল সেক্রেটারি 
বিভিন্ন বিভাগ যে ফুটবলে সেগুলো সব প্রফেশনালাইজড হলো এবং আমরা যারা অফিস বেয়ারার্স বিভিন্ন অফিস বেয়ারার্স এবং এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার্স আমরা কিন্তু সেখানে শুধু পলিসি ডিসিশন নেই ইমপ্লিমেন্ট করে সব প্রফেশনালসরা এই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে সুতরাং আমি বলি ভারতীয় ফুটবলের মাত্র এগারো বছর বয়স মানে দু সাল থেকে দু হাজার সাল তখন থেকে কিন্তু আমরা যুব ফুটবল এখন বলছেন হ্যাঁ গ্রাসরুট তৃণমূল ফুটবল যুব ফুটবলের ওপর আমরা নজর দিতে পারলাম এবং ভালো করে আমরা একাডেমিক তৈরি করতে পারলাম এবং আমরা ফুটবলটাকে প্রফেশনালি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম এবং যার জন্য ভারতীয় ফুটবলের র্যাঙ্ক এখন একশোর কাছাকাছি একশোর ভেতরেও ঢুকেছিল এবং ভারতীয় ফুটবল কিন্তু এখন প্রায় জিতছে আগে শুনতাম শুধু হারের গল্প এখন কিন্তু জিতছে এবং ক্রিকেটে এবং বাংলার ফুটবল সে তো সবসময় ভারতের ফুটবলের মক্কা এবং এবারের যে বিশ্বকাপ চলে আসছি আপনার তৃতীয় প্রশ্ন মানে যে এবার যে বিশ্বকাপ তাতে আমি বলবো যে এতটা যে সফল হব আমরা নিজেরাও কল্পনা করিনি এখানে সল্টেক স্টেডিয়ামে প্রত্যেকটা ম্যাচের কি পঞ্চাশ হাজারের ওপরে দর্শক ছিল সেমিফাইনাল ষাট হাজারের ওপরে দর্শক প্রায় পুরো পরিপূর্ণ স্টেডিয়াম কারণ দশ হাজার সিট সিকিউরিটি রিজেন্সের টিকিট দেওয়া হয়নি আটকে রাখা হয়েছিল কিন্তু বাদ বাকিটা প্রায় বিক্রি হয়ে গেছিল এবং আমি বলবো যে এই যে সল্টেক স্টেডিয়াম এখন আমাদের ভারতবর্ষের গর্ব ভারতীয় ফুটবল প্রেমীদের গর্ব আমি পুরো কৃতিত্ব দেব পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং কৃতিত্ব দেব ক্রিয়া দপ্তর এবং ক্রিয়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাসকে কারণ যেভাবে স্টেডিয়ামটা তৈরি করেছে এখন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্টেডিয়াম এবং যেভাবে এই ওয়ার্ল্ড কাপটাকে প্রমোট করেছে মার্কেটিং করেছে মানে ভাবা যায় না আমি আমি তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমিটির চেয়ারম্যান ওয়ার্ল্ড কাপের এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের একজন আমি প্রত্যেকটা ভেনু ঘুরে দেখেছি আমি কিন্তু একজন অ্যাপালিটিক্যাল পার্সন আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই আমি পুরো ফুটবলের ব্যাপারে বিচার করে বলছি অন্যান্য রাজ্য আমাদের মানে পাঁচ ভাগের এক ভাগও করতে পারেনি এবং সেখানে কিন্তু আমাদের রাজ্য অনেক এগিয়ে গেছে এবং একটা খবর দিই অনুর্ধ কুড়ি দু হাজার উনিশে যেটা হতে চলেছে সেটা সেটা যাতে ভারতবর্ষে হয় আমরা বিড সাবমিট করব চোদ্দো তারিখ এবং তার জন্য সব প্রস্তুতি নিচ্ছি সেখানে গ্যারেন্টি দিতে হয় সরকারদের অনুর্ধ সতেরোর প্রথম গ্যারেন্টি পেপার সই করেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবারেও কিন্তু প্রথম সম্মতি দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি এবং মানে ফুটবল মহলের সারা ভারতবর্ষের ফুটবল প্রেমীদের ওনাকে কুর্নিশ করা উচিত ওনার ফুটবল প্রেমের জন্য এবং এটা বোঝার জন্য যে ফুটবল কিন্তু মাস গেম বাংলার মানে ভাত মাছের ঝোলের পরে ফুটবল চাল ডাল তেল নুনের পরে ফুটবল এবং বাঙালি কিন্তু মানে ফুটবলের মানে ফুটবল সেকেন্ড রিলিজিয়ন আমাদের সুতরাং আমাদের যে খুশি করেছেন উনি সেই জন্য আমাদের ওনাকে কুর্নিশ করা উচিত আমি এই এই থেকে চলে আসছি আমার প্রত্যেকটা এপিসোডের আমার আইকনিক প্রশ্ন আমার আমি সবসময় বলি যে সোনার বাংলা ঘরার আমি সোলজার আমি সৈনিক হতে চাই যদি আমার এই প্রোগ্রাম ওয়ান পার্সেন্টও ডিফারেন্স করে বাঙালি মননে আমি আমার জন্ম সার্থক বলে মনে করব আপনার কি মনে হয় বাংলা সোনার বাংলা হবে বাংলা সোনার বাংলা হবে যদি আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী থাকেন আগামী অন্তত দশ পনেরো বছর বিশ বছর যদি থাকে আমার মনে হয় মানে জগৎ আসনে বাংলা শ্রেষ্ঠ আসন আমি কিন্তু পার্সিয়াল রয়ে যে আমার কারণ ওনার যে বাংলা গড়ার ঐকান্তিক ইচ্ছে সেটা এবং প্রচেষ্টা সেটা কিন্তু সবাই দেখতে পাচ্ছে রিয়েলাইজ করছে ভিজিবিলিটি পেয়েছে একদম সবাই বুঝতে পারছে সেটা রিয়েলাইজ করছে এবং সেটা সেই সেই অনুভবে সবাই গর্বিত এবং আমার মনে হয় যেভাবে উনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বাংলাকে সত্যি সোনার বাংলা উনি করতে পারবেন থ্যাংক ইউ শেষ প্রশ্ন আমি তো প্রত্যেকটা এপিসোড আজকে হচ্ছে বাহাত্তরতম এপিসোড প্রত্যেকটা এপিসোডে আই কপ টক অফ রুলস অফ সাকসেস নানান মনীষ ঋষিদের কথা অ্যাসিমুলেট করে বলা আপনার কি মনে হয় যে একটা দুটো তিনটে আপনি বলুন যে আপনার মনে হচ্ছে যে দিজ আর দ্য রুলস অফ সাকসেস আপনার যে এইটা ফলো করলে সাকসেস আসবে আপনি একটা সফল ব্যক্তি ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ আপনার উপর কিন্তু সফলতা তো শুধু আশীর্বাদ থেকে আসে না দেখুন আপনার কি মনে আমার মনে হয় প্রত্যেকের জীবনে সে যে করুক যা করুক সে ফুটবলার হোক সে ক্রিকেট প্লেয়ার হোক সে শিক্ষক হোক সে নাট্যকার হোক সে গায়ক হোক সে ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক উকিল হোক যে প্রফেশনে যে যাচ্ছে 
সে যেন সেই প্রফেশনের সে যেন সফল হয় সে যেন একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয় তাহলেই কিন্তু তার পেছনে নাম যশ অর্থ প্রতিপত্তি দৌড়বে সে যেন সেই কর্মের কর্মটা করে সেই ডিউটিটা করে কারণ আমি মনে করি যে ডিউটি ইজ রিলিজিয়ান কারণ কর্ম করাটাই ধর্ম এবং এবং আমরা যদি কর্মটাকে ধরে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক ধর্মে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং সফলতাটা জীবনে একান্তভাবে দরকার কারণ সফল হলেই সবাই সমাদার করে সবাই সম্মান জানায় এবং সার্থকতা পায় জীবন এবং সফল হতে গেলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সাধনা যা যে যেটা করতে চায় সেটা নিয়ে তাকে সাধনা করতে হবে সেটা নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং তার সেই ইচ্ছেটা শক্তিটা কাজ করাতে হবে যেটাকে উইল পাওয়ার বলে এবং তাহলেই সে সফল হতে পারবে কারণ তখনই সে কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিন্তু আমি আমি আমার ক্ষুদ্র সফল একজন ব্যক্তি কিন্তু আমি বলতে পারি যে আমি যত যেটা চেয়েছিলাম জীবন থেকে সেটা অনেকটাই পেয়েছি তাই নিজেকে সফল মনে করি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে আমি সফলতা পেয়েছি ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য এবং ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করেছে কারণ আমি যা করেছি সিনসিয়ারলি করেছি অনেস্টলি করেছি এবং এই ঈশ্বর যে আশীর্বাদ করেছে কিভাবে বিভিন্ন সুযোগগুলো দিয়ে একের পর এক সুযোগ অপরচুনিটি দিয়েছে সেই অপরচুনিটিগুলোকে আমি এবং আমি পেয়েছি বিভিন্ন ভালো ভালো ব্যক্তি তারা হেঁটে আমার কাছে এসছে আমার পাশে এসছে তারা আমার সাথে হাতে হাত মিলিয়েছে বিভিন্ন আমার গ্রুপের বিভিন্ন যারা ডিরেক্টরসরা তারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারা গড়ে তুলেছে কৃতিত্ব হয়তো আমি তাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছি আমি গর্বিত বোধ করেছি কিন্তু তাদের কৃতিত্ব কম নয় তারাও কিন্তু আমাকে এগিয়ে নিয়েছে তাদের কিন্তু আমি বাড়ি থেকে ডেকে আনি তারা আমার কাছে এসছে ঈশ্বরের দূত হিসেবে আমার কাছে এসছে তারা চলে এসছি প্রোগ্রামের একদম শেষে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললেন অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি হার্ড ওয়ার্ক আর দ্য রুলস অফ আর দ্য ফাউন্ডেশন অফ সাকসেস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলি যে ফাউন্ডেশন ভালো না থাকলে স্ট্রাকচার ভালো হয় না সেরকম জীবনের সাফল্যের জন্য ফাউন্ডেশনটা তৈরি করতে হবে নিজেকেই তৈরি করতে হবে তবেই আসবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঈশ্বর তো আশীর্বাদ করছেনই চলে এসছি প্রোগ্রামে একদম শেষে ধন্যবাদ জানাবো দেবেন্দু শেখর লাইরি আমার প্রিন্সিপাল প্রমোটার প্রিন্সিপাল স্পন্সরের জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় ধন্যবাদ সুজয় শাহ স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং এর শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশনের নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এর কেষ্ট শাহ কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং এর যারা বড় বড় হরিং দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সব সময় এগিয়ে রেখেছেন যারা সিটি নিউজে দেখতে পারেন না তারা ডাব্লিউ 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 হাই নিউজ লাইভ ডট কমে এই সময় শনিবার সাড়ে পাঁচটায় দেখতে পাবেন জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় কিংবা ইউটিউবে চোখ রাখবেন প্রত্যেকটা এপিসোড আমরা দেখতে পাবেন চলে যাওয়ার আগে বলে যাবো যে সুব্রতবাবু যেটা বলছিলেন সেই নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট বলবো জীবনে এগোতে গেলে আমাকে চেষ্টা করতে হবে সুতরাং সেই চেষ্টার ওপরই কয়েকটা লাইন মঞ্জিল মিল যায় ভটকতে ভটকতে হি সহি মঞ্জিল মিল যায় একদিন ভটকতে ভটকতে সেই গুমরা তো ও হ্যাঁ যো ঘর সে নিকলা হি নেই গুমরা তো ও হ্যাঁ নিকলা হি নেই রাইট ইউ মাস্ট ট্রাই খুশিয়া মিল যায় একদিন রোতে রোতে হি সহি খুশিয়া মিল যায় একদিন রোতে রোতে হি সহি কমজোর দিল কি ও হ্যাঁ জো হাসনে কি সোচতে হি নেই কমজোর দিল কি ও হ্যাঁ জো হাসনে কি সোচতে হি নেই পুরে হো গে হর ও খাপ পুরে হো গে হর ও খাপ জো দেখা হ্যাঁ আন্ধেরি রাতো মে পুরে হো গে হর ও খাপ জো দেখে হ্যাঁ আন্ধেরি রাতো মে জো ডট না সমঝ হ্যাঁ ও না সমঝ হ্যাঁ ও জো ডট সে পুরে রাত সোতে হি নেই না সমঝ হ্যাঁ ও জো ডট সে পুরে রাত सोते ही नहीं नमस्कार फिर आसब पर शनिवार विकेल साढ़े पांचटा